Retour sur la ciné-causerie du 26 février dernier sur le franc CFA. Initié par Viviane Minkou, membre du réseau des femmes d'affaires du Québec, l'événement a commencé par une projection vidéo composée d'éléments tirés de différents médias mettant en scène certains observateurs africains ou français. La plupart de ces observateurs pointent du doigt le mode de fonctionnement de cette monnaie que partagent aujourd'hui 14 pays d'Afrique francophone. Voici quelques extraits en guise d'illustration. La quantité de monnaie qui circule aujourd'hui dans ces zones-là, il y a autant d'argent gardé en France. Sous prétexte que oui, pour chaque franc émis, il nous faut garder presque la moitié de ce franc-là. Et si, le président Wad avait dit, si on sortait ces réserves-là, on n'aura même plus besoin de l'apport du FMI pour notre financement. Les pays de la zone franc doivent obligatoirement déposer 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor public français. En 2015, la BAC, Banque des États de l'Afrique centrale, et la BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, disposaient d'un dépôt de plus de 3 600 milliards de francs CFA. Ainsi, des observateurs appellent à une rupture pour une indépendance tant politique qu'économique. Ce n'est pas tant le nom du CFA qui, qui gêne la plupart de tous ceux qui euh, dénoncent aujourd'hui le, le franc CFA, ce n'est pas le nom, euh, mais c'est le système. Voilà, c'est le système de, non seulement de production, de gestion, de régulation de cette monnaie-là euh, qui est critiquée par les différents observateurs, notamment africains et même ailleurs. Le, le, le franc CFA ne peut pas faire peser de danger sur l'euro, c'est plutôt l'inverse. C'est l'euro qui aujourd'hui fait peser un grand danger sur le franc CFA. Parce que dans la mesure où euh, le franc CFA est attaché à l'euro, euh, la, la valeur du franc CFA par rapport aux autres monnaies monte. En même temps que l'euro, l'euro monte beaucoup en ce moment au regard du dollar. Ce qui fait que les pays africains se trouvent dans la situation assez terrible d'avoir à euh, acheter leurs importations qui viennent pour la plupart d'Europe dans une monnaie forte, l'euro, euh, alors que leurs exportations, qui sont le café, le chocolat, le pétrole, les céréales, euh, sont vendues à des prix qui sont en général fixés en dollars, donc en monnaie faible. Donc leurs recettes sont en monnaie faible, leurs dépenses sont en monnaie forte. C'est évidemment extraordinairement dangereux et tout à fait contraire à l'intérêt de ces pays. À votre avis, cet arrimage du franc CFA à l'euro vient la Banque de France C'est un drame. C'est un drame pour l'économie africaine. C'est un drame. Déjà, c'est un drame pour nous. Donc, euh, c'est, je, je pense que c'est, euh, c'est aujourd'hui un des inconvénients euh, majeurs hein, euh, parce que, euh, évidemment, ça soumet l'économie africaine à une asphyxie euh, au même titre d'ailleurs que, que l'économie euh, française, mais en pire. Donc, euh, là, on est vraiment en train de tuer économiquement euh, l'Afrique. Donc, je suis fondamentalement opposé à cette, à cette manière de faire. Et je, je combats cela parce que c'est impossible de s'en sortir. C'est plus de 150 millions d'habitants qui utilisent le franc CFA en Afrique de l'Ouest et centrale. Le franc CFA a été lancé officiellement le 26 décembre 1945. D'abord franc des colonies françaises d'Afrique. L'appellation changera à l'approche des indépendances en 1958 pour devenir franc de la communauté française d'Afrique. Aujourd'hui, L'appellation franc CFA signifie franc de la communauté financière d'Afrique pour les pays membres de l'UEMOA et franc de la coopération financière en Afrique centrale pour les pays membres de la CEMAC. Le débat qui a suivi la projection vidéo portait entre autres sur les alternatives du franc CFA. Après le débat, nous avons entendu notre micro aux deux panélistes spécialisés en économie qui répondaient aux questions des invités et à Viviane Minkou, initiatrice de la ciné qui s'est déroulée précisément à l'espace Moucha Galoucha. On inscrit au, à, la, à, la, à la conférence et à la ciné je crois que c'est une prise de position pour moi. Du fait que le franc CFA c'est néfaste pour nous, euh, ça ne favorise pas la croissance en Afrique, ça ne favorise pas le, dé- le, le développement en Afrique. Je crois qu'il euh, euh, est temps pour nous les Africains de prendre notre destin en main et de sortir de, de, de cette construction qui... Ah, pour nous, est une forme d'esclavage. Je pense que ça s'est bien déroulé. On a beaucoup apprécié la mobilisation de tout le monde et ça nous permet de continuer par vulgariser l'information, l'information sur le franc CFA et ce que ça a comme conséquence sur l'économie des pays de la zone franc. Ah, pour moi, les effets néfastes du CFA, c'est la compétitivité des pays membres de la zone CFA, c'est la prospérité économique, le développement qui est en berne parce que ça fait plus de 60 ans qu'on est après les indépendances et c'est le franc CFA qu'on utilise comme monnaie. 
et on n'a vu aucun développement économique. Donc tout ce que nous pouvons faire, c'est de pouvoir sortir parce qu'on a à côté des pays qui, ne sont, qui sont sortis du CFA et qui ont prospéré économiquement et nous devons suivre la voie de ces pays. Le but de cette ciné-causerie, c'était en fait de conscientiser, d'informer plus de la population euh, canadienne, québécoise, euh, afro-caribéenne et même notre diaspora qui est implantée ici euh, à Montréal euh, et au Canada afin de pouvoir comprendre ce que c'est euh, les impacts du franc CFA sur euh, les économies de, de ces 15 pays euh, qui utilisent euh, cette monnaie. Parce que pour moi, c'est comme une monnaie de servitude. Je trouve qu'il est temps, comme le, le, le soulignait Carlos Lopez, que c'est un système désuet qui doit être revu. Ce que je tenais à dire, c'est que depuis 70 ans, les économies africaines sont contrôlées par, euh, par la France. Et je me dis, après 70 ans de contrôle, il est temps euh, que les États de la, de la zone franc prennent le contrôle de leur monnaie. Et aujourd'hui, vous savez, ça fait 56 ans que ces États de la zone franc sont indépendants. Mais indépendants, quand on n'a pas l'indépendance monétaire, on ne peut pas, la personne qui a l'indépendance monétaire contrôle l'économie.